Čekej, z kterých strany se mám zčíst, v hodě. Tak co řeknu teďka? Miluju barvy. To je tak hrozně bohatý svět, se kterým se dá pracovat a experimentovat, že to můžu, jako, to můžu jenom doporučit. Fotím vlastně barevně od začátku. Je to daný asi tím, že prostě svět okolo sebe vnímám barevně. Když vymýšlím nějaký focení, tak ho vlastně vymýšlím v barvách. S těma barvama se dá super pracovat, protože mají různou symboliku. Můžeš tam jako jednou barvou říct něco, co bys tam jinak do té fotky nedostal. Nebo můžeš barvou podpořit třeba nějakou atmosféru. Jsou úplně neomezené možnosti. Máme tady bílou scénu, jdeme vyfotit bílej make-up, vlastně všechno je do běla, do světla a my si to budeme dosvěcovat barevnýma filtrama, čímž do té fotky dostaneme barvu a tu plasticitu. Je to takový názorný způsob, jak ukázat sílu těch barevných filtrů. Je super je používat, lidi se toho bojejí často, ale je to jako hrozná sranda. Můžeš tím filtrem buď podpořit stávající realitu, když vlastně chceš té fotce dodat ještě větší šťávu, ale pak můžeš udělat scénu, která jde za hranice reality a ty barvy si můžeš nasadit, jaký chceš úplně. Můžeš mít prostě v obličej zelenorůžovej klidně, jakkoliv. Pete, Teďka budeme fotit šílený barvy. Já cítím se jako takový bombonek z Takže máme hodně barevný pozadí, hodně barevný make-up, barevný oblečení. V oblečení nám jde do kontrastu s tím pozadím. A ta výhoda tady tohohle z toho setu je vlastně v tom, že ty si můžeš každou část nastavit barevně, jak potřebuješ, ve chvíli, kdy to fotíš. A dává ti to vlastně obrovskou volnost. Pojďme zahrát uh, sebevraždu. Je to takový šekspírovský. Jako. Musí to být dobře připravený, nemůžeš jakoby, vařit s vody s barvama až jakoby, na místě, ale když si to dobře připravíš, tak jako, je to pecka. Nemusíš pak už řešit nic, nemusíš to nějak barvně dosvěcovat, nemusíš to přebarvovat v postprodukci. A odevři oči. Je to nějaká barevná nadsázka prostě. To je to chill, <laughs> Moare, to je takový fenomen, že některé vzory na oblečení třeba začnou prostě dělat bordel. Ty zrcadlovky všechny mají uh, low pass filter, ale tenhle ten foťák, to DSR, s tím umí docela pracovat, že to má úplně obrovský rozlišení. Tak to Moare vlastně jako tam ve finále není. Já mám hodně na kontrasty, jak v barvách, tak i vlastně v nějaký výpovědi té fotky. Jakoby kontrast mezi pořádkem a nepořádkem třeba. To je takový jako moje téma velký. Kontrasty v životě uh, jsou taky dobrý, protože prostě pak není nuda, že? Budeme teďka fotit takovou divočinu v ateliéru. Máme tady zelenou palmu. Ta zelená sita na těch listech je úplně bezvadná na přebarvování v postprodukci. Je to hrozně efektní a snadný. Vlastně jakoby změníš od stín té barvy prostě jedním šoupátkem a všechno zůstane stejný, ale najednou zelená ti přejde třeba do fialový. No já fotím zásadně do rob, protože mi to vlastně umožňuje s tou fotkou potom pracovat tak, jak potřebuju. Hezký. Nebojte se toho, že když vyfotíte něco do ro, že to bude takový jako nějaký plochý, bez barví. To je jako ta je podstata toho ro, protože je připravený na to, že se v postprodukci to prostě saturuje a, a dál upraví. Ty barvy, kterými jsme tady dneska zvolili, to není tak jako, že takhle by to mělo být. Je prostě možný to jakkoliv nakombinovat, takže je super s tím experimentovat a rozhodně není potřeba se toho bát.